muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el verano. Así es, el verano llegó. El verano ya está aquí. Ya se siente un poquito el calor. Bueno, bastante calor. Para muchas personas el verano es sinónimo de vacaciones, viajes, diversión, descanso, relax y por qué no, oh, también es ocasión para aprender un nuevo idioma o para practicarlo. Y ya que estamos hablando de practicar un idioma y del verano, ¿sabías tú cuál es el origen de la palabra verano? Entre los antiguos romanos se consideraba que existían dos periodos climatológicos. Un periodo muy largo llamado ver o veris y un periodo más corto llamado hibernum tempus. El periodo largo contemplaba lo que hoy día llamamos primavera, verano y otoño. La primera parte de este periodo se llamó primo veri, primer verano. Es decir, era la primera parte cálida del año. Posteriormente a este periodo se le llamó primavera. Esto ya lo explicamos en otro video. La segunda parte de este periodo se llamó veranum tempus, es decir, verano. Y la parte final se llamó autumnus, es decir, otoño. Al verano también se le llama estío, pero ojo, solo a nivel literal. La palabra estío también viene del latín, del latín aestibus, que a su vez está vinculada con a estas, cuya base etimológica es a estos, que significa fuego, calor, hervor. En la actualidad, verano y estío son considerados sinónimos, pero no siempre fue así, porque uh, durante muchísimos años y hasta el siglo XVIII, verano y estío eran dos estaciones completamente distintas. De hecho, en la obra Don Quijote de la Mancha, en el segundo libro, Cervantes nos dice que hay primavera, verano, estío, otoño e invierno. El verano se caracterizaba por un calor suave, mientras que el estío traía consigo un calor sofocante, asfixiante, eran los días de máxima temperatura. Antiguamente se consideraba que el inicio del estío era cuando aparecía en el cielo, antes del amanecer, la estrella Sirio, de la constelación Canis Mayor. Por esta razón, a los días de mayor calor se les llama canícula. Además, esta constelación de nombre Canis, que significa perro, también dio origen a una expresión popular, día de perros, que era un día muy sofocante, asfixiante, la gente jadeaba, se fatigaba, eran los días de máxima temperatura. Es curioso que en la actualidad la expresión día de perros significa todo lo contrario de lo que significaba originalmente, es decir, Ahora, un día de perros es un día de mucha lluvia, viento, mucho frío. También en la actualidad, un día de perros significa un día en que las cosas no nos han salido bien del todo. El verano en Roma era bastante insano, porque existía el peligro de contraer enfermedades como la fiebre palúdica. Esto se debía a que muy cerca de la ciudad había pantanos, de manera que los ciudadanos romanos que tenían la posibilidad de viajar a otros lugares donde el clima fuera más agradable, pues se iban y pasaban el verano fuera de Roma. Ahora te voy a mostrar algunas actividades típicas del verano. Ah, pero primero hay que prepararse. Disfrutar de un día de piscina. Shalalala. 
dar un paseo en bote. Quiero mover el bote, quiero mover el bote. Desayunar al aire libre. Me voy para la playa, no me importa nada, yo vivo en la playa. Sembrar flores. Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame. Relajarse en una hamaca. Aprender a nadar. Divertirse en el agua. Ojo, las personas, no el auto. Hacer senderismo. Muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Nosotros nos veremos la próxima semana y hasta la vista. Y bueno, muchachones, hasta aquí.